ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റോമി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സീരീസിന് എക്സാമിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് റിവിഷൻ നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുണ്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ഡുവൽ നാച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഡുവൽ നാച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഹെയ്സംബേഴ്സ് അൺസർട്ടൈൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അൺസർട്ടൈൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പാർട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെയിൻ പോർട്സുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സുകൾ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ തിയറി ഓഫ് ആറ്റംസ് ഗീവ് ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എസ് എ പാർട്ടിലൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്കിന് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം റൂദർ ഫോർഡിന് ശേഷം ആറ്റം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ പഠനം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നൽകിയ തത്വങ്ങളെയാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം ഒന്നാമത്തത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ത്രൂ എ ഫിക്സ്ഡ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കുലർ പാത്ത് കാൾഡ് ഓർബിറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ഫിക്സഡായിരിക്കുന്ന ഒന്നിനുള്ളിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് കോൺസെൻട്രിക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതകൾക്കുള്ളിലൂടെയാണ് ഈ പാതകളെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തത്വം ഈച്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദർ ഫോർ ദീസ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കാൾഡ് ആസ് എനർജി ലെവൽസ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന ആ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്താകൃതിയുള്ള പാത അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പാതകളും ഓരോ പാതകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട എനർജി ഉണ്ട് പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന ഈ പാതകളെ ഈ ഓർബിറ്റുകളെ എനർജി ലെവൽസ് ഊർജ നിലകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തത്വം ദ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് ത്രൂ ദ ഓർബിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ദർ ഫോർ ഓർബിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി എനർജി ലെവൽസ് ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ കറക്കം കൊണ്ട് ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല ഊർജം ലഭിക്കുകയുമില്ല ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് നിശ്ചിതമാക്കപ്പെട്ടതാണ് മാറാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റുകളേക്ക് സ്റ്റേഷനറി എനർജി ലെവൽ മാറാത്ത ഊർജമുള്ള നിലകൾ എന്ന് പേരിലൂടെ കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പോസ്റ്റിലേസ് ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു ഫൈവ് ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാക
അപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനോട് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഗുണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണൽ സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിന് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സിനോട് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന ഫാക്ടർ ഗുണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എം വി ആർ സി ഇക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അതിൽ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണാണ് കറങ്ങുന്ന വസ്തു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റാണ് ഏത് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് ഏത് ഓർബിറ്റാണോ ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അവിടെ എന്നിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കൊണ്ടുവന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റൻ ഈസ് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ജംസ് ടു എ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ലോസ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ഫാൾ ടു എ ലോവർ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു നിന്ന് എനർജി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാറ്റത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയോ റേഡിയേഷനിലൂടെയോ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും വിധേന ആറ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എനർജി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുറത്തുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് അതവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് പുറത്തുള്ള ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അകത്തുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ജമ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റലൈസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ പോസ്റ്റലൈസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പാതയായ ഓർബിറ്റുകൾ ഈ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം എമൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റുകളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇ ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ആണ് ഇ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഈ സി കൊട്ട് എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇതാണ് ആറ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റലീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാവുന്ന അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗിവ് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്താണെന്ന് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ത്രീ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മേന്മകൾ നൽകുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഈ സാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുള്ളത് അതിന് ആൻസർ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് കൂട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിന് മുമ്പ് വന്ന റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ആറ്റം എങ്ങനെ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അതാണ് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ആറ്റത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്നാൽ ആ പരാജയത്തിന് തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബോർ മോഡൽ ആറ്റം വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ
എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർമോണ്ടലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റ് ബോർ മോഡലാറ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നാലാമത്തെ പോസ്റ്റ് മേന്മ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ബോർ മോഡലാറ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണത് റൈറ്റ് എനി ഫൈവ് ഡി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡലാറ്റം ബോർ മോഡലാറ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പരിമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയങ്ങൾ കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിന് ഫൈൻ ആക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ സ്പെക്ട്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സീമാൻ എഫക്റ്റ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ സ്പെക്ട്രത്തിനെയാണ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് വിശദീകരിക്കാനും ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ സ്പെക്ട്രമാണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ വസ്തുവിൻ്റെ ദ്വൈത സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കാൻ ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആറ്റത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകൾക്കൊക്കെ രണ്ട് സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പാർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള കണികാ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അവർക്കൊട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു തരംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പ്രകാശത്തിൻ്റെയും റേഡിയേഷനുകളിലൊക്കെ സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള തരംഗ സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ കണികാ സ്വഭാവം തരംഗ സ്വഭാവം വസ്തുക്കൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡുബൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ അതിനെ വിശദീകരിക്കാനും ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഹെയ്സംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അൺസെർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും ബോർ മോഡലാറ്റത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ ഗീവ് ദ ഡീ ബ്രോയിലി റിലേഷൻ ഫോർ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഗീവ് ദ ഡീ ബ്രോയിലി റിലേഷൻ ഫോർ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്റർ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാറ്ററിന് ഡീ ബ്രോയിലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് അതിലുള്ള ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ആൻസർ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് ഡിബ്രോയിലി ലൂയിസ് ഡിബ്രോയിലി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാറ്റർ ഹാവ് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ വസ്തുവിന് രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ
De Broglie's equation for dual nature of matter is wavelength lambda is equal to h by mv. So, De Broglie's dual nature of matter is a mathematical relation. Like the equation is equal to wavelength lambda is equal to h by mv. That is lambda is equal to wavelength. Aana. M is the mass of particle. This is the mass of V is the velocity of the body. H is the plank constant. This is the problems in the regular class. These problems are the same. the question. State Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg and the uncertainty principle and the unprostavikiga. Give it its mathematical expression and explain the terms. Uncertainty principle and the mathematical equation and the other terminal and the other Answer no come. Uncertainty principle states that. It is impossible to measure both position and momentum of a fast moving particle like electrons simultaneously. Heisenberg in the theory for in the Vidan Electron a pole, Valare Vegetil move is a yuna, Cheria Vastukalode, Position a yum, Momenta Tayum, Varia Samayam, Kritiamite, Alakaga in the Asadhya maya kaidya maana. It is impossible it asadhya maana to measure both the position and the momentum of fast, move, fast moving particle like electron. Electron apole valare vegati move in the vastu in the position name, momentum theim, alakaga in the asadhya maana simultaneously. Very samyata. But then a mathematical expression no ka. Delta x into delta p equal to or greater than h by 4 pi. Delta x is uncertainty in the position. This is the position of the position. That is uncertainty in the position. Delta x is the position. Delta p uncertainty in the momentum of the particle. H and the max plank is constant. We the momentum P is equal to mv, mass into velocity. We will see the delta P is equal to mv. We will see the equation delta x into m delta v equal to or greater than h by 4 pi. Here, P is equal to mv. Adil mass in the Ladina delta varilla, Karanam mass, a poem, Kritia Mayor value iricum, Adine, Kritia the Ilayma, Undavilla. Other wonder, mass in delta would candavilla. Velocity and uncertain it and Dauga, other wonder, delta V. We would a M and the Varinuth, mass of the particle and electron and electron mass and delta V and the Varinuth, our particles in the Velocity is uncertain. This is the equation. This is the equation. We will mathematics problems. We will regular class. We will do the problems.